Good afternoon all. Bon après-midi à tous. Euh, je t'avoue que j'ai changé un peu euh, cet après-midi. On va essayer de voir qu ce que YouTube Live euh, pourrait nous donner euh, en fonction d'une... Euh, puis je vois, ben d'après ce que je vois déjà sur mon écran, la qualité a l'air un peu plus élevée. Euh, je ne sais pas si je suis rendu à... La qualité d'HD comparée à SD que Facebook Live me donnait. Euh, est-ce que, euh, Monsieur Laboisière, est-ce que vous m'entendez assez bien? Do you hear me? Good afternoon, all. Uh, AJ Gentile from Andrew James Photography. Also uh, from uh, Gusselin Photo here on the South Shore of Montreal. Um, and today, uh, oui, très bien. Good. All right. Très bien. Perfect. Fait que mon microphone, lui, marche assez bien. Merveilleux. Um, so, I, uh, in the, since we saw each other last, uh, which was uh, this morning, uh, I was uh, asked the question of... Um, let me just bring up the question so that I remember what it was. <laughs> Somebody had asked me uh, if I could suggest... Um, My particular recipes uh, for exposure, I call them recipes. Quelqu'un m'a demandé si j'avais des réglages spécifiques uh, que j'utiliserais uh, en différents types de photographie. Uh, la question était en, 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 en fonction était un peu, un peu plus précise. C'était justement uh, l'exposition uh, quand je fais des portraits à l'extérieur. Euh, sur une journée qui est, en, euh, en, euh, qui est, qui est nuageuse, une, une, une journée nuageuse. Uh, so the question uh, that I was asked was, a, a, I'm going to generalize it a little bit more. Uh, the question precisely was, um, if I had any rough guidelines uh, on exposure uh, for outdoor portraits on a cloudy day. Uh, and and uh, what my thoughts were uh, and where to start. Uh, when I do that, I'll be honest with you. Uh, honestly, I use, um, when I'm doing portraits, uh, I'll be honest with you, and I've been uh, doing this uh, for uh, quite a few years now, uh, as I was doing wedding photography for quite a long time. Um, I'm always using uh, Even when I'm doing daylight uh, portraiture outside, I'm always using a flash somewhere. Uh, usually I, I use a flash and I use a um, uh, reflector uh, or just a reflector uh, when I'm shooting in natural light. Uh, and I'll be honest with you, I'm not one of those photographers, you know, the younger crowd today who tends to um, choose a large aperture lens uh, Exactly. Um, I'm wondering if, uh, just give me one sec. Oh, we do have a, uh, just a second. I just want to make sure. I hope people are seeing me. Three. Oh, there's three people now. Okay. Who do we got? So, um, As far as exposure goes, uh, and, and, and whether I'm using uh, natural light or uh, natural light with a little bit of help from a flash, typically I will always stay with, uh, when I'm shooting a single person, F4. Uh, um, I'm, as far as the lens goes, uh, and even, even, même avec un objectif, je t'avoue que quand je fais de la portraiture, Normalement, je reste plutôt avec mes objectifs fixes. J'ai un, un, justement un 85 euh, f1.4 euh, que j'utilise souvent euh, et aussi ma 90 macro 2.8 qui, qui marche très, très, très bien en, en, en portrait. Uh, and even that, that lens is... is uh, so I, I'm usually using either my 90 mm macro uh, or I've also have my uh, 2470 uh, F4, and I'm usually shooting always at uh, on, anywhere between F5 and 5.6. I'm not one of those photographers necessarily who will 
uh, shoot using a um, uh, which we'll call it uh, might a very very large aperture. Um, typically, uh, I find that even at fifteen to twenty feet, using a one point eight, using a one point four, first of all, you're introducing all kinds of aberra chromatic aberration, uh, typically, and uh, you tend to. Uh, and the depth of field is so small at that point, even though your focus is on the eyes, uh, you know, the nose is, the nose is blurry, uh, the mouth is blurry, the ear is blurry. C'est-à-dire que normalement, je vais toujours tirer un portrait simple. Un portrait simple, c'est normalement d'avoir, que ce soit un couple, que ce soit deux, trois personnes, toutes sur le même plan. Normalement, je vais, je vais rester dans les F4 à 5.6. Dépendant quel objectif que j'ai. Comme ma, ma 85 1.4, je vais plutôt utiliser un F4. Que ma 24-70 F4, je vais l'utiliser un 4.5, un 5.6. Euh, quand c'est des portraits de groupe, c'est sûr et certain, je vais aller chercher plutôt des, euh, des 5.6, 6.3 pour avoir un peu plus de profondeur de champ, pour aller chercher les gens en arrière de la première rang. Uh, normally, I'll use, uh, like I was saying, anywhere between an F4 and an F5.6 when I'm shooting. Uh, portraits on a um, on a single plane. So you know whether it's one person, two people, four people, five, uh, as long as they're on the same plane. And a, a lot of errors that 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 uh, new uh, portraitist photographers uh, do is they let the the, the people uh, set themselves up in their in their in their group of five or six people and typically what happens is everybody wants to get in front of the person beside them so what ends up happening is you end up having an arc and 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 at that point you can't necessarily uh you know even though your person that you're making you're you're doing your focus on which is the person in the middle on their eyes uh, if you have people who are in front of them you're losing more depth of field there and at that point uh you're going to get a lot more, a lot more blur Um, I'm not a, a portraitist who necessarily uses large aperture, even though my lenses are typically large aperture uh, or fast lenses. Um, and again, you know, the reason why, you know, I would go after a lens, which was an, a 1.2, a 1.4, or 1.8, it is not necessarily to use those apertures. You know, that that's, that's, that's systematically, that's, uh, you know, we've, we've gotten we've become a society of, 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 of such precision that we think that, oh, wow, you know, my, my, my lens can, it has such a large range. I can use the lens at both extremities. C'est-à-dire que, uh, tu sais, d'avoir un objectif qui, qui fait du, du 1.2, du 1.4, du 1.8, je vais pas nécessairement utiliser ça pour faire le portrait en tant que tel, parce que c'est sûr et certain, quand je fais la mise au point sur les yeux, puis si je suis assez proche, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le nez va être flou, la bouche va être flou, l'oreille va être floue. Okay? Puis un portrait, pour moi, il faut qu'elle soit complètement nette. La personne, pas l'arrière-plan. Pas, pas euh, typiquement, c'est pour ça que je vais plutôt utiliser un F4, un 4.5, un 5.6. Euh, ça, c'est mes ouvertures préférées. Euh, je t'avoue que euh, to continue on that uh, exposure triangle, uh, ISO, typically, on a cloudy day, uh, I'll probably use about a Uh, on a cloudy day, I'd probably use about a 400 ISO, between the 200 and 400 ISO, uh, even if I'm using flash. Uh, and um, also, you know, I still want to be able to get a, 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 a shutter speed that's that's quick enough that will freeze whatever particular motion might ha be happening at the, um, sorry, at the uh, subject's level. Uh, the other thing also is, Um, so, you know, I'm looking for a shutter speed somewhere between one two fiftieth of a second, one four hundred, five hundred, six fortieth of a second. Typically though, when, because it's a cloudy day, you know, I don't have the blue sky. Uh, I do want to have a little bit more of, um, detail in the sky. So sometimes I will underexpose that by a third of a, of a, of a, of a stop of light, uh, meaning that. Um, excusez, euh, pour passer en français. Um, que, Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un ISO qui est quand même assez bas, mais pas un 100 ISO. C'est-à-dire, je vais aller chercher un, une journée qui est euh, nuageuse, je vais aller chercher un 200 ou un 400 ISO, euh, qui va me permettre d'aller chercher des vitesses qui sont comme genre, quand même dans les, 
euh, un 250, un 400, 500, un, 600, un 640e de seconde. Euh, assez pour, pour dire que tu sais, je vais avoir assez de détails, assez de figement de mouvement. Euh, si, juste pour une raison ou une autre, la, le, le sujet tourne sa tête. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est sûr que... Euh, je vais juste voir s'il y a des... Euh, des commentaires ici. Et voilà. Parfait. So, when it comes to uh, portrait, typically I'll use a, anywhere between a 4.5 and a 5.6 if I'm doing a uh, one, you know, all my subjects are on the same plane. Uh, if by chance I'm, used, I'm doing a group where I have two or three rows of people, I have to get more... Um, depth of field, therefore I'd probably stick around typically, usually um, five, yeah, 5.6 to 6.3, 7.1. Uh, and then shutter speeds, I try to get, keep a shutter speed between somewhere around 1 to 50th of a second and 1 640th of a second, which in turn means because it's a cloudy day, you're not going to be using 100 ISO. Typically you'll be, you'll be using more of a, um, uh, you know, a 200 or a 400 ISO, depending on your, uh, whatever shutter speed you're getting. Don't forget, you still, no matter what, you always control your, I'm looking for, sorry, I was just looking for something here. Um, you're always looking for a um, shutter speed that's enough, that's high enough above your focal length that you, you're not uh, getting too much motion blur. Um, I see that the being that this is <laughs> the first time that I'm using YouTube rather than um, the Facebook. It's a little longer for people to uh, subscribe. Je vois que quand même que je suis en train la première fois que j'utilise uh, YouTube vu que je viens d'avoir l'activation de faire un, un live uh, un live stream uh, avec mon, mon ma chaîne de YouTube. Uh, les gens sont peut-être pas aussi uh, précise pour... Euh, je veux dire, ils ne sont pas assez habitués pour cliquer sur le lien de Facebook. Attendez deux secondes, je vais juste vérifier euh, ce que j'ai ici. Donnez-moi quelques petites secondes. Euh, je veux juste voir si les gens ont vu le... I'm go to my stories real quick. So here we go. This is on the, the, the time. Parfait. Okay, je vais juste vérifier sur mon Facebook que ça bien, ça s'est bien inscrit dans mon timeline. Welcome to everybody here. That's good. That's good. Okay, 13 minutes ago. All right, so, so yeah, so that was a question that was asked of me uh, since this morning, and um, I thought that I would uh, include that question here. Um, well, where is my, I just lost my YouTube. There we go, my YouTube is back. So, uh, Yeah, and as far as focal lengths go, um, as far as zoom, typically for the zoom lenses, I prefer using a, um, oh, I see here that Uncle Bob usually uses an F, F, F11 at 125th of a second, uh, which is perfectly fine too. You have a little bit more background uh, depth of field. Um, typically, I still like to have more of a blur in the background to separate my subject. Um But uh, focal lengths for me, I, I really enjoy the, you know, the 85, 95, the 90 millimeter, the 100 millimeter, 105 millimeter. I prefer using flix, fixed lenses. Uh, the images come out a little bit more contrasty, a little bit more crisper. The details a little bit sharper than using zooms. Don't forget, you know, uh, a lens uh, that does more, does, you know, All of that, so 24 to 70 usually works rather well for that, um, you know, 
uh, that range of focal lengths at the different apertures, rather a 100 millimeter, a 90 millimeter, or an 85 millimeter. And don't forget, focal lengths for portrait are was all has always been and always will be uh, focal lengths between f. Uh, sorry, f. What am I saying? That's focal ratio. Uh, focal lengths between 70 and 135. Okay, I know that we tend to use. Uh, you know, 50 millimeters, 35 millimeters, because of the APS-Cs, uh, all of the um, all of the camera bodies that are. I'm oh, sorry, mine's up on my tripod over there. I was uh, setting up my one of my YouTube episodes. Um, you know, because of the APS-C, which is a a sensor that's cropped, or what we call a cropped sensor, uh, and you know, at the time that digital photography, you know, uh, came out. Uh, we were getting, um, because the crop sensor was 30 to 40% smaller than a full frame sensor, um, that magnification factor, which is 1.4, uh, uh, sorry, one, yeah, uh, 1.5 or 1.6, uh, for Canon was 1.6 and for everybody else it's 1.5, uh, your 50 millimeter acts like a, uh, portrait lens because, you know, a 50 times 1.5 comes out to 75 millimeters. So typically I have the crop, but the problem with that is I stay stick with the depth of field of a 50 millimeter. Don't forget that your depth of field is a product of your, um, well, you know, your, um, it's a product of your lens, the construction of your lens, the concept of your lens and not the sensor itself. Okay. So two supple dire que, euh, je préfère euh, d'utiliser des objectifs fixes quand je fais de la portrait. Euh, la focale, euh, principalement, que je, que, 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 puis en portrait, le focal qu'on utilise normalement, c'est entre 70 et euh, 135 quand on utilise un, capteur, un plein capteur. Euh, la raison qu'on a les 50 mm, les 35 mm euh, pour le portrait, typiquement, puis je ne suis pas, un, pas non plus un portraitiste qui va utiliser un objectif qui est très, très grand angle. Quand j'utilise, euh, regarde justement euh, ma visage que je regarde déjà sur mon écran, qui est un produit de mon webcam sur mon portable, ma face est rond, euh, est, pas, est plus volumineux, tandis que si j'avais quelque chose qui était plus près d'un 70 à 135, ma face serait plus long, plus, plus écrasé un peu plus. Euh, euh, justement, euh, L'idéal, la focale idéale en tant que tel, s'il fallait que je choisisse un tel euh, focal, ça serait à 105, comme euh, mon oncle Bob mentionne dans les commentaires. Euh, et d'après moi, son, pr son préféré aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on regarde une face, on veut voir un peu plus un visage, on veut voir qu'est-ce qu'on voit naturellement. Puis naturellement, on a déjà, notre cerveau fait déjà certains ajustements de distorsion que la, notre face est un peu plus à plat, un peu plus carré, pas aussi volumineux que d'utiliser des focales comme des 20, des 35 mm. Euh, la raison que la 50 est devenue un objectif portrait, c'est vraiment parce qu'avec les capteurs qui sont euh, plus petits, les facteurs d'1.5, 1.6, ça devient soit des 75 ou des 80 mm en fonction du cadrage, pas en fonction du profondeur de champ. Le profondeur de champ, c'est un facteur de ton focal, de la distance de ton, 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 ton diaphragme de ton capteur et pas la grosseur du capteur. OK? So, un 50 mm va donner une image qui est à la, à, 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 à la même distance, plus ou moins le même crop ou le, le moins cadrage, le, la même cadrage, excusez, mais la profondeur de champ va être toujours plus large parce que la profondeur de champ, c'est un équivalent d'un 50 mm et pas un, 60, un 75 que le facteur du grossissement euh, fabrique. Euh, so, c'est sûr et certain que, euh, puis comme je vous dis tantôt, euh, c'est rare, fortement rarement que je vais utiliser du 1.4, du 1.2. Euh, la raison que j'aurais, j'utiliserais ces objectifs-là, the reason why I would use such uh, fast lenses is because the faster the lens is, the larger my aperture range is, that also means 
the more precise my apertures are in the middle. Okay. So uh, when we talk about, you know, a slow lens, a 2470 f4 versus a 2470 2.8 when we talk about zooms there's only a stop of difference in light so it's not necessarily the light itself we're not getting more light what we're getting is we're getting more detail more contrast more precision when we're using 5.6 f8 f11 okay because and this comes from my experience as an optician when i was uh making uh the, the few years that i was making uh, telescope mirrors i learned uh exactly uh how lenses are uh made how they're polished how they're ground ground to be able to uh, and 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 the distortions that these lenses create because they're concave or convex or the, both sides are concave or convex whatever um so yeah, uh, it's very, it's extremely rare that I ever use my lenses at their uh, extreme uh, apertures. Uh, la raison, la, la, la différence en tant que telle entre des objectifs qui sont vite comme des genres de 2.8, 1.8, 1.4, 1.2 versus des objectifs qui sont un peu plus lents quand on parle de justement les euh, f4, c'est-à-dire que tu sais. En temps réel, tu as seulement, en fonction de la lumière, la quantité de lumière, il y a seulement un cran de différence. Puis un cran de lumière, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas nécessairement beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on veut aller chercher plus de lumière. La raison de, 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 de choisir un 2.8 ou 1.8 versus un, un, un f4, c'est que ma plage d'ouverture, c'est plus large. Vu que la plage d'ouverture est plus large, ça veut dire que la plage du milieu, c'est-à-dire que la 5.6, la f8 et la f11, ces ouvertures-là, où ce que la précision nominale de l'objectif, les éléments dans l'objectif en tant que tel sont meilleurs, vous allez avoir plus de contraste, plus de netteté, plus de précision. OK? C'est là où ce qu'on va plutôt utiliser des objectifs. Puis aussi, pourquoi qu'on va utiliser des, des objectifs fixes? Un objectif fixe, lui, il est précisément fait pour son focal à lui. Tandis qu'un zoom doit travailler moindrement bien sur son plage de focal entre 24 et 70, entre 18 et 55 mm. OK? Euh, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du bel portrait en utilisant un 18-55 qui va être une ouverture variable en 3.5 et euh, normalement c'est 3.5, 5.6. Ça veut juste dire que cet objectif-là, la façon qui a été conçue <coughs> porte un peu plus de défauts que qu ce qu'on aurait avec des objectifs un peu plus chers. Euh, mieux construit, euh, mieux, euh, la concept est, 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 est mieux, je pense qu'on dit « design »,« better design uh, »,« better concepts ». OK So if anybody has any questions on this, um, what we're talking about here, for those of you who've just joined us, we're talking about, I uh, was asked the question uh, just this past um, afternoon between this morning's episode and, and, and this afternoon's episode was exactly um, what are my, and you know, in photography, I'll be the first one to tell you there is no magic recipe. Il a pas de recette magique. Ça dépend de la photographe, ça dépend de l'œil du photographe, qu'est-ce qu'il aime, à quel point qu'il veut. Ça ne veut pas dire non plus que, quand même, que je ne suis pas un photographe qui, qui aime nécessairement utiliser des, des grandes ouvertures. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en sortir, mais ça veut dire qu'il va falloir que vous vous ajustez en fonction de ton 1.2 ou 1.8. C'est juste que pour moi, d'avoir le, le devant de la face puis l'arrière de la tête totalement flou, je suis désolé. T'sais, quand, quand mon sujet il est en 45 degrés puis il est en train de regarder à l'extérieur de uh, Mark Larry can't ask questions from the YouTube sure you can uh, Mark there you should have a chat a live chat window or you might have to open up your live chat window for you to ask your question but I still see your Facebook message you can also ask it through there if you like. <coughs> Sorry. Um, what was I going to say? Uh, so, yeah. Um, 
J'ai perdu mon... Excusez. <laughs> I, thought, I lost my train of thought. Uh, but typically, uh, yeah. And, you know, uh, when I'm doing... F uh, when I am shooting outside, also because I did, uh, you know, I did for many years, I did I did wedding photography. And in, in, in cloudy situations and shady situations, listen, I've... 85% of my day I spend using my flash. You know, and flash is just... It's just, it's just another source of light. The biggest problem is that And I was, I was extremely, extremely, uh, let me see here. Uh, Nikon 85mm 1.4 or 1.8 versus price. Which one would you choose? So I, we have uh, Monsieur Laboisière over here who asked between uh, two lenses of different, you know what? I'll be truly honest with you. Between a 1.4 and a 1.8, You have to also understand, and that's something that we that we learned to go back to the conversation we had this morning about uh, schooling. Um, one of the things that we learn uh, in college is also how our visual system works. Uh, J'ai justement une question ici de, de, de Monsieur Laboisière, la, la Boisière, Euh, avec la date la, entre la Nikon 85mm 1.4 et ou le 1.8 uh, versus les prix. And just to give you an example, uh, I have, I'll tell you right now to give you an example. Uh, we are selling the Nikon. Uh, give me a second here. 85mm. So if we look at the 1.8. And we take another look at the Nikon 85mm 1.4, which is, where is it? This is the 1.8 and the 1.4. Wow, what a, that's a, yeah, that is a big difference there. So, just to give you an example, okay, perfect example here. Uh, and you know what? It's going to depend on your budget, okay? Because between the two lenses, so you have the Nikon 85mm 1.8, okay, which is a, it's a fantastic lens, okay? It, it's, it is, it's a fantastic lens, all right? Uh, and you have the Nikon 85mm 1.4. You know what? Well, that 1.8 is 600 bucks retail. And the 85 1.4 is a $2,000 lens. So what you got to ask yourself is the budget. Is there a budget? Or is the budget, is there no question of budget? Okay. What will you see? Because when you typically, when you look at the difference light wise, it's a third of a stop. 1.4 to 1.8 is only a third of a stop. And even at that, yeah, no, it's a third of a stop. Okay. But when you look at, when you see the construction of that lens at $2,000 versus the construction of the lens at, there's a big, big difference. Okay. So, uh, what you're paying for is you're paying for better materials, better polishing, uh, better mechanics, but will your eye actually see the difference when you're, when you're working at F 5.6 and F at F 8 will your eye actually be able to see the difference in sharpness in 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 contrast uh in light i'm sorry like, we won't see the difference uh, you know you can argue with me as much as you like but uh, our eyes are not going to see a third of a stop of difference of light okay uh it's it's really really because you what you're looking for is you're looking for a certain amount of quality and you know what when i was doing wedding photography uh 90 98% of my customers could not have cared less whether i was using a 1.4 or 1.8 so you know typically uh, and and a photographer should be able to do well and do fantastically with whatever equipment he has on hand okay what you have to do is decide what will i see what am i what you know and You know what? Typically, even on a 24 by 36 print, you're not going to see that much difference 
really seriously you know today we're a society of numbers right so the higher the numbers the better the numbers yes okay but mathematically that's absolutely valid but it's what do i see what do i see and will it make a difference to what i'm looking at okay um again that's me okay uh and it's you it all depends on you so uh the question was uh, between uh, uh sorry the question was la question a été uh, demandé entre un 85 mm 1.4 puis 1.8 uh, versus les prix uh, quel quel serait celui que je choisirais ben je t'avoue que écoute j'en ai j'en ai puis j'en ai utilisé des uh, des des 1.4 versus des 1.8 À part de l'effet que, honnêtement, entre les deux objectifs, celui à 1.4 va peser pratiquement le double du poids. Facilement double. On, on peut aller dire un tiers, mais un double du poids. Fait que vous avez déjà un objectif qui est beaucoup plus pesant. Typiquement, c'est toujours des objectifs dans les 1.4, dans les 1.2. Souvent, aujourd'hui, quand on compare avec les... Les, euh, les boîtiers sans miroir, c'est sûr et certain que euh, sont beaucoup plus pesants que le boîtier en tant que tel. Fait que c'est, c'est, you know, it's very front heavy. Um, as far as quality goes, c'est sûr que, tu sais, la 1.4, en fonction de la lumière, il n'y a pas grande différence. 1.4, 1.8, qu'est-ce qui, est en, qu'est-ce qui est différent? Puis je t'avoue que les prix sont assez différents parce qu'on parle d'un objectif de 600 versus un, un objectif de 2000 so, la première chose que je vais demander euh, à la personne, c'est budget. Est-ce qu'il y a une limite de budget? Si vous n'avez pas de limite de budget, va chercher la 1.4. Mais honnêtement, si vous prendrez le 1.4 puis le 1.8 côte à côte, est-ce que vous et surtout, est-ce que vos clients vont voir la différence? OK, parce que la résolution de notre œil, ce n'est pas une résolution d'impression non plus. Okay. C'est-à-dire que plus que je vais aller chercher une grande impression, plus que je dois me éloigner de l'image pour que j'enregistre tout dans ma vision en même temps. Je ne vais pas aller voir un 24-36 à 3 pouces ou nécessairement avec un loop de 10 fois non plus. Il right? so, faut regarder ça. Il like, ne you know, faut pas être, comme on, comme on dit souvent en anglais, il ne faut, faut pas être plus euh, fidèle que le pape. Que la pape non plus. Right? Uh, but, écoute, il y a un marché pour aller chercher ces, ces objectifs-là, c'est sûr et certain. Uh, typiquement, moi, per, qu'est-ce que j'aime plus, c'est la construction de ces objectifs-là qui sont plus chers. Uh, mais encore, uh, la précision en tant que telle, c'est pas d'aller chercher. Puis le bokeh, uh, il y a des gens qui vont, qui vont me, me, me parler du bokeh. Uh, for those of you who don't know what it is, uh, bokeh is <clears throat> the quality of blur, okay? The quality of blur as much as the sharpness of the image sells a lens. Because the more blur that I can have, or the more that that bokeh is exaggerated, and, and typically when we talk about bokeh, we're looking for a blur that's almost what we call um, pea soup. So when you're very close up to your subject, typically bokeh is, is very important too when we're doing macro photography because what typically we don't want to do is um, <clears throat> necessarily have our background where we can actually see the elements in the background that distracts from the subject. Typically what we want to do is we want to completely fade out the background using that blur and not, uh, not seeing any of the elements in the background so that what really pops and jumps out of the out of the image is is that 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 element that we're 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 focusing on and and in portrait what is what is it that we're doing in portrait we are you know the eyes are the windows to the soul and it's exactly that it's it's that you know i want my eyes to be the most precise possible but i don't necessarily want to see everything that's behind the subject neither so when it comes to you know a, a choice between a 1.4 and a 1.8, I can do well enough with the 1.8. I don't have to, I don't need that 1.4. And even if I'm doing my 24 by 36, even if I'm doing my 40 by 40, my customer's not going to see much of the difference either. They don't care. They don't care what you used to take the shot. All they care about is having that shot 
on their wall. I hope that, j'espère que ça l'a, ça l'a répondu un peu. Uh, as you can, you can also tell kind of, I mean, you know, I'm not, I'm not a photographer where I need to necessarily get all of the G master lenses and all of the, 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 the red line, uh, Canon lenses and, and they're great lenses. Absolutely. They are, they're fantastic lenses. Okay. But the photographer when using should be able to use his equipment to the most of its capacity you know, to even be able to see what the differences will be. And, and, and sometimes, you know, marketing, uh, you know, sometimes it's, it's, it's just companies saying who can make the better lens, who can make the better glass, who can polish the better surfaces. That's it. Okay. Uh, C'est-à-dire que <coughs> entre les deux, je vais travailler aussi bien avec le 1.8 que le 1.4. Euh, spécifiquement que je ne suis pas un photographe non plus qui utilise ces ouvertures-là au départ pour le portrait. Euh, D'avoir le nez, le nez flou, euh, les lèvres floues, les yeux nets, puis ce niveau-là devant l'oreille, I mean, même que, je, que mon sujet regarderait de côté, puis là, cet œil-là, il est tellement flou qu'on ne le voit pas. Euh, c est, c est un, pour moi, c'est un mauvais choix de profondeur de champ. Euh, typiquement, la tête, les épaules, si je suis en 45 degrés de là à là, ça devrait être net. Qu'est-ce qui devrait être flou? C'est mon fond en arrière de moi. C'est ça qui devrait être flou. Right? Euh, pas, 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 pas le sujet en tant que tel, pas l'élément que je suis en train de photographier. OK? So, um, that's my take on portrait photography. Uh, like I said, I usually play between the uh, apertures of, uh, typically for me, f8. That's where, uh, no matter which lens I'm, I'm, I'm using, whether I'm at, uh, whoops, what the hell? Really? Sorry about that, guys. I don't know if you noticed, but my screensaver came on. <laughs> uh, <coughs> We have there, uh, these things can be corrected uh, with a Photoshop program. Uh, yes, it, to a certain point. Don't forget, a, a shot that you missed your focus on uh, can't necessarily, well, can't be corrected. It's uh, blurred is blurred. Um, you can increase your depth of field, well, increase your depth of field, meaning you can you can exaggerate your, your blurry background if you like. But I'm a, I'm a photographer who prefers doing the most possible in body or in camera rather than doing it in post post processing. Uh, un des commentaires qui a été mentionné, c'est que uh, souvent ces, ces, ces choses-là, ces corrections-là peuvent être corrigées en, dans, dans le post-traitement dans les logiciels comme Photoshop et Lightroom. Mais n'oubliez pas qu'un photo qui est, que le mise au point il, il, il est mal fait, il est mal fait. On ne peut pas corriger la mise au point en tant que tel en fonction d'un logiciel. Euh, C'est à la photographe à savoir que quand il a pris la photo, il a fait une erreur et qu'il a, il a, il a, il a dû la reprendre. Euh, J'avoue que ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé euh, dans un mariage où, que, on a, après de prendre toutes les photos de la famille euh, pour les portraits formels, j'ai regardé les dernières photos puis <rire> ils étaient mal exposés. Même pas, même pas que... Puis, puis j'aurais pu, j'aurais pu les retravailler en, en, en Photoshop et en Lightroom. Mais d'après, même à, à mon œil à moi, j'aurais vu tous ces corrections-là. Euh, et puis, je t'avoue que pour les 15 minutes ou les 20 minutes qu'on avait pris ces photos-là, euh, j'ai rappelé toute la famille au complet. On a tout refait, toutes les photos, euh, en corrigeant toutes ces problématiques-là euh, de l'exposition. Et euh, même, il y en avait quelques-uns qu'ils étaient un peu, plus, un peu, un peu trop euh, soft, euh, comme on dit avec la mise au point. Euh, mais je m'ai rattrapé. Et puis, c'est là où ce que le client s'est euh, apprécié l'effet que je l'ai vu, j'ai pogné l'erreur, je l'ai corrigé l'erreur sur place. Euh, tu sais, euh, comme qu'on faisait en chambre noire en tant que telle, euh, on veut améliorer la photo. On ne veut pas nécessairement corriger. On veut pas nécessairement. On ne veut jamais corriger le photo en post-traitement. J'ai travaillé avec des, pho des photographes comme ça. 
euh, ou ce que, oh, inquiétez-vous pas, on va l'enlever en Photoshop, on va le Photoshopper. Okay. Photoshop, c'est un nom. Ce n'est pas une verbe. Okay. Uh, what I was just saying is that, um, you know, I've, 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 I had an incident a few years back where I totally muffed up all of the formal portraits uh, for, for, for a wedding. And uh, at that point in time, uh, I had uh, I had completely, um, uh, which I'm gonna call it, I had completely um, muffed up the exposures, and I took the time to retake the images. I mean, it was a shoot; it was about 20 minutes, and I had everybody come back to re uh, reshoot the, the whole thing within 15 minutes or so. And, and that was what the customer remembered and appreciated the most was the fact that I made a mistake. I caught my mistake and I, re and I redid it. I corrected it on um, uncle Bob. I was talking more about the depth of field, not the exposures, even with the depth of field. Yes, you can. I agree with you. You can in a certain, at a certain point, if your background is too sharp, you can, um, I was going to say trait. Uh, you can, um, well, you can fix that background and make it more blurry, but you can't go from blurry to sharp. Okay. The pixels are blurry. Uh, you can't bring those back to be able to, you can, you can adjust with sharpness. Yes, you can, but it, it'll be evident. It's, it's, you'll see it. I mean, you will see it. Okay. I agree that exposure has to be right on site. And yes, I agree that, yes, it is exp exposure does have to be uh, right. But like I'm saying, if I'm doing portrait and let's say, for instance, I'm using, I'm, I'm, I'm using a 2.8 and I've got three rows of people behind or two rows of people behind my, my, my first subject, that can't be corrected. They're blurry. They'll stay blurry. Okay. If, for instance, I had a tree that was five feet behind my main subject. And I found, wait, well, what's with the, why is my, all of a sudden, and my, my tree was too sharp compared to my subject. I could at that point, uh, add a filter, uh, which would blur that background. C'est à dire que si, uh, j'avais pris une ouverture qui était trop grande, ou ce que mon profondeur de, ch de champ était trop petit, puis j'avais deux ou trois rangées de personnes, que mes personnes en arrière de mon sujet principal étaient euh, trop floues, je ne pourrais pas les mettre plus nettes en tant que telles. Même, avec, même en, en appliquant la netteté euh, numérique, euh, les pixels sont flous, point. Euh, mais si, par contre, mon sujet, comme on dit en anglais, en bon anglais, que mon sujet tombe dans son fond, my, my subject falls into the background, meaning that the background is as sharp as my subject is, then, dans ce temps-là, je peux appliquer un traitement où ce que mon fond serait beaucoup plus... Comme exemple, parfaitement exemple, ici, euh, avec mon webcam, j'ai aucun contrôle sur l'ouverture du, du, euh, du, du... de, de, de l'objectif la, de, 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 de la, 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 la webcam. So, mon fond, il est aussi net que moi. Tandis que... Euh, avec certains logiciels, euh, j'aurais pu faire un fond flou. Comme exemple, euh, à un moment donné, je vais utiliser le, 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 le voyons, Zoom euh, pour les certaines fois que je vais faire du... du vous, je vais vous montrer des, des, des post-traitements qu'on peut appliquer sur les photos. Euh, Zoom me permet de mettre mon fond flou si je veux. Mais c'est un filtre. Puis vous le verrez en l'entour de moi. Vous verrez qu'est-ce qu'on appelle le contour progressif, euh, qui est évidemment, on, 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 on apprendrait que c'était un traitement. Ça dépend. Il y a certains... I mean, you know, Est-ce que vous voulez passer quatre heures sur une photo? Ça, c'est l'autre question aussi. Je vois déjà qu'on est rendu à 44 minutes et 14 secondes. I see that we've already reached our uh, 45 minute mark. Um, I would like to try to keep this as close to an hour as possible as I kind of went overboard this morning <laughs> and rambled a bit. Um, but, um, I would, if you have any questions, if anybody has any questions or, or si vous avez des questions, uh, on va donner ça un autre 15 minutes. Puis après ça, on va se rejoindre demain matin, 
j'avais dit deux à trois fois par, euh, par journée, mais euh, j'avais parlé avec quelques personnes ça, ça, entre temps de ce matin. Et puis, on, on avait dit que ouais, peut-être deux, trois fois, ça serait beaucoup pour les gens. En passant, oh, ça, ça pourrait remplir le, le, le prochain 15 minutes. Euh, j'avais lancé le défi euh, avec le poste de ce matin, euh, justement. Euh, un défi d'ici à la fin, de, euh, pas la fin, bon, la fin de semaine prochaine, vendredi prochain, je vous donne une semaine. <coughs> And it was asked, euh, ça a été demandé. Le défi, c'est de faire, de compter une histoire en dents de 1 à 3, 3 images. L'histoire peut être n'importe quoi que vous, vous aimerez présenter dans votre, dans, dans votre séance de photo. Euh, mais vous avez une semaine. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas le... Le, 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 comment je dirais ça, l'opportunité cette semaine de faire la photographie. Et c'est tout à, tout à fait euh, avec la, la, la quarantaine. Uh, with the quarantine, you know, we're not supposed to be, you know, spending time out in the parks and that stuff there. Uh, I typically have my camera always on me. So when I go out for my two hour walk, I usually just snap a couple of shots here and there. Uh, but um, typically, um, if, you, if you don't look You know, go back. I wouldn't say more than three months. Pas plus que trois mois dans vos dans vos dernières photos euh, que vous avez pris, justement pour être capable de voir si vous avez certaines photos euh, que vous avez que vous pouvez compter une histoire en dedans de trois images. Euh, L'autre chose aussi, c'était c'était euh, originalement c'était euh, pas presque. Pré, euh, Well, not prescribed, but suggéré, recommandé de faire un genre de, comme un genre de concours photo et juger les photos. Je ne veux pas nécessairement juger, juger les photos, mais on va les regarder en temps de euh, comment est-ce qu euh, est que les photos ont été réussies et aussi si on aurait pu améliorer la photo, soit en cadrage, soit en... Listen, post-traitement, post c'est sûr et certain. Si le post-traitement qu'on applique sur la photo peut apporter plus, euh, plus à euh, l'image, fantastique. Euh, sinon, euh, est-ce que le traitement marche bien avec l'histoire que vous essayez de, de, de reproduire avec la photo? So, typically, uh, if you <coughs> don't have a chance to, to, to go and shoot any photos this week, uh, I would say don't go farther back than the last three months of your imaging because all, everybody like you know when we when we present our images we always want to present our most recent images <coughs> excuse me uh, j'ai oublié de prendre un, un, un verre de jus uh, avant de, 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 de partir l'épisode le, le, i forgot to go and get myself a glass of juice to water down my throat but um and it's a little bit dry um so uh if you have to go back in your images go, don't go farther back necessarily than three months Uh, you know, uh, I don't want to see photos that you shot, you know, 10, 15 years ago, just like nobody wants to see the shots that I shot 15, 20 years ago, you know, when I was, you know, nowhere near the the, the level of, 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 of uh, experience that I that I now have uh, in photography. Um, you want them processed or untouched? So, um, Monsieur Laboisière asks, do I want them processed or untouched? You are the photographer. Uh, you decide. Uh, Monsieur Laboisière demande si on les veut uh, traiter ou non traiter. Uh, if you want, you can also present them both. You can present treated and untreated. <coughs> je t'avoue que souvent, qu'est-ce que je fais dans mes... Um, so, Friday, yes, Mr. Zimmerman. Uh, Friday, April 10th. That's the exact date that uh, we're going to start looking at the photos. Now, I'm in the process of, je suis déjà en, en fonction de regarder comment est-ce que vous allez pouvoir les envoyer. Euh, je suis en train de décider si ça va être une page Facebook, un album Facebook ou un groupe Facebook que je vais peut-être euh, initier euh, dans mon compte de Facebook pour être capable que, que tout le monde les, 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 euh, les soumette et les partage. I'm in the process still of working on how we're going to put the photos together. So believe me, between now and Tuesday, give me between now and Tuesday, it'll either be a Facebook group, a Facebook album, um, or a, a Facebook page where uh, you can send up, uh, or, uh, sorry, upload your photos to. Uh, 
if you well, if you can, uh, I will say one thing: to be able to really see the images, try and don't export the images at screen resolution. So what I would say is export them. You know what? I would say export them at 300 DPI for an 8 by 12 so that the file is not too large, but at least we have a decent resolution. Uh, don't, uh, don't export them at uh, 96 or at 72 DPI. Uh, don't export them at 1920 by 1080 or 720. Uh, export them as if you were exporting them to uh, print. Okay? Uh, C'est-à-dire que uh, pour ceux qui vont traiter, uh, va pas les traiter en fonction de l'écran. OK? Um, ça serait mieux que, que, que vous les exportez en fonction d'une 8 par 12 euh, ou un 8 par 10, dépendant si vous avez un 4 tiers ou euh, genre 35 mm. Euh, et exportez-le à 8 par 12 en fonction du 300 dpi. OK? Pour qu'on pour qu voit vraiment la photo en tant que telle. Uh, if you if you send it screen resolution, it's just going to be more blurry. It's going to be more pixelated, and and we're not going to see the quality. Um, and 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 you know that's something also that I I I, I, I failed to mention the last time I did a um, analyse critique avec uh, certains clubs photo avant le, avant la crise. C'est que souvent. Et souvent, les concours photo aussi, that's another thing too, is a lot of times the, 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 the photo contests always ask you for screen resolution. The problem with screen resolution is there's, it's nowhere near a, a visually resolute image that our eye can see. Okay. Um, we're just going to say 300 DPI, JPEG, um, full resolution, my JPEGs are about 20 megs. I would go like try to bring it down to a quarter of that. Okay, that should be enough. And at eight by twelve, you should be able to export a much smaller file than twenty megabytes. I, my twenty-four megapixel full frame <coughs> JPEGs are between sixteen, sorry, sixteen and uh, sixteen and uh, yeah, twenty megs actually between no actually between eight and 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 and, and uh, twenty meg. So. I would I would do it that way. If you have any questions, you can always reach me uh, by email at aj at andrew-james.ca. You can also uh, reach me on Facebook Messenger. You can reach me on Instagram. You can reach me on uh, what else? Uh, let's keep it. Let's keep it kind of. Let's keep it simple. Monsieur um, Lavoisier, uh, Nikon D810 full frame. That's a 36 megapixel. So you know, try to. Try to keep the images down at about five to six megs. That's that's more than enough for to, for us to see a, a, a good enough resolution. Um, I hope I was able to answer uh, everybody's questions. Don't forget, my opinions are my opinions. That doesn't reflect any on my past or present employers. Um, I use all photographic equipment. Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, uh, Panasonic. They're all great, fantastic, um, uh, fantastic uh, machines. Use what you got. Use it to its limit. And then after that, if you need more, upgrade. Okay. Mark, what is that? Maybe a small capsule on how to do size yeah when you're talking about size you mean the uh, resolution wise so depending on what what um software you're using when you save it as your jpeg if you're shooting it from raw or if you're actually shooting your jpeg itself um if you're using photoshop typically photoshop you'll have in the edit you can resize the image to whatever size that you want. So in this case, it would be 8 by 12. So for Photoshop, uh, Marc demande ici uh, un, un, si je pourrais faire un petit capsule sur comment uh, recadrer ton image en fonction de... Ton... I can't show you here because uh, malheureusement, 
YouTube Live and Facebook Live don't have a capture screen that I can show you. Um, but what you know what I'll do? I know exactly what I'll do. I'll do you a little video <clears throat> of resizing on Lightroom, un recadrage en Lightroom et en Photoshop pour ceux qui l'utilisent. Euh, si vous avez d'autres logiciels que vous utilisez, je t'avoue que j'en ai quelques, quelques logiciels que je suis en train de, 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 de regarder moi-même euh, quand les gens ont des questions. Euh, je, peux, je vais faire un petit capture, euh, et, voyons, capture d'écran. I'll do a little screen capture and I'll put it up on my Facebook uh, in my Andrew James Photography uh, page so that you can see from there uh, the whole technique of doing the uh, resizing. It'll be just that much easier. Um, so without any more ado, I will say have a wonderful day. Have a wonderful evening. Je vous souhaite une très belle soir, euh, après-midi et une très belle soirée. Euh, demain, je crois qu'il annonce un peu de pluie. J'espère que ça ne va pas être trop tôt, euh, malgré que tu sais, la photographie se fait toujours euh, en fonction de, de, de... La photographie se fait n'importe quand, n'importe où. Voyons. I mean, photography, you do it anytime, anywhere, under any, any uh, circumstance. Uh, there's nothing that's ever stopped me from doing photography. I've done it at minus 40. I've done it in plein puits and, and when it was pouring outside. You just have to know how to take care of your equipment so that your equipment in the end takes care of you and your art. So I wish you all a wonderful day, a wonderful evening, and we'll see you all tomorrow. A little bit later, we're going to do it at 10 o'clock. <laughs> okay, we'll do it tomorrow at 10 o'clock. Mind you, tomorrow's brunch. Uh, tomorrow's brunch. Tomorrow, yeah, tomorrow's brunch. Mm. No, it's okay. Tomorrow we'll do it. We'll do it at 10 o'clock. Yeah, we'll do it at 10 o'clock. Uh, and then we'll do it again tomorrow at four o'clock in the afternoon. And then what we'll do is we'll 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 schedule them for the rest of the week. Uh, at least, uh, unless um, we'll, we'll see what happens the week after that, because we've got to find out what's happening with retail, if we're going back to work or not. But for the next week, which I'm still off, we will uh, we will do it at 10 o'clock in the morning and we'll do it at four o'clock in the afternoon. That way, those who can make it will make it. And hopefully we'll all see each other there. Have a wonderful, <clears throat> wonderful, wonderful day. I appreciate all of you. I want you to do more. I want you to create more, but most of all, I want you to create, and I'm sorry, I know I'm taking this, this I just love the, the whole, the whole slogan. I want you to create more with what you've got. Have a wonderful day. Thank you. Je veux que vous criez, uh, vous que, que je, je, <laughs> I'm sorry, the dernière. Uh, je veux que vous euh, soyez capable de crier plus, d'avoir... Bon, ça se traduit pas. Hein. Faut, je vais le traduire, puis demain, euh, je, vais, je vais te donner la, la, bonne, la bonne phrase en, en tant que telle. Merci à tous. Bonne soirée.